，买了两个岩板桌子啊，呃，就是放电脑，然后临时办公用一下，不叫临时办公，应该叫应急办公。今天到货了，一会儿我看看有没有发错货。要没发错，我就把它装起来了啊！我再检查一下这个货啊，有没有给我发错的？因为这个桌子腿啊，颜色都是不一样的。这是颜面的，石头底。这几年就流行灰色，我也没有办法呀。安装，安装很简单，只要把螺丝钉上去就行了。这个桌子啊，跪就跪在正面那个岩板上了。其实。这个木料啊，还有这个皮料啊，也不值钱，很好安装啊，把螺丝拧紧就行了。看看这双勤劳的大手，不是做菜就是拧螺丝呢，就坐这儿拧螺丝呢，一身汗。本来吧，也就不到三十度。不至于出汗，但一干活一搬东西，哎，又一身汗。一到了上海的夏天，我经常血糖低，可能跟天气热有关系。干活了啊！嗯，哎呀，拧螺丝啊！我就不紧不慢的干小活，干完了估计得一个多小时。本来十五分钟可以搞定了，我偏在这儿磨叽磨腾。坐着玩儿，这个勤劳的双手啊！一天我说了，不是拧螺丝，就是做饭，就是捡垃圾，<笑>不闲的。以前吧，户外这手啊晒的不像样。哎呀，这个手跟着我遭了多少罪呀！你像人家那些美甲的，像我干这种活儿，一会儿就劈了。咱这是，都说我不留长指甲，留了不容易劈吗？哎，好了，这腿儿，巴巴实实的，头发打绺了，小脸红扑扑的。其实多干活多运动挺好的，一是可以活络大脑，二是呢可以多学一点东西。你看，我从不会组装家具到随便装个桌子腿儿，轻轻松松的，就跟玩儿似的，这不就是熟能生巧吗？锻炼出来的。我装那个腿了啊！这几年呢，就流行灰色系呀、啊。一会儿把这膜拆开。这个是皮纹，哎呀，脏了，一会儿还得擦它。这抽屉子也都能放点办公的东西吧？小。就这块板值钱，这个板看起来还挺舒服的，一摸还凉凉的。一会儿我还得擦它，膜扯掉。天天呐，活可多了，也没看出干点啥。贵的地方可能就是上面这个岩板吧，就这个，呃，下面木头的就普通的木头。呃，质量一般般，反正够用那种。客厅呢就被我这么摆了两个桌子，桌子呢就摆好了。桌子摆了之后呢，显得客厅的面积小了很多，但是也没有办法呀，实用嘛。呃，三个电脑，呃，两个打印机，就这么弄好了啊。以后可以应急办公。你别看整了点破东西，弄得我一身都是汗呢。下面电源线暴露在外面，挺难看的。想办法，我再整理整理吧。哎呀，不想动了。洗澡之前顺道那个睡睡一下啊。我发现我在这个网络上哈是真的招黑呀、啊。以前那整形美容那个那都过去了啊。就是两年前咱们是买的房子嘛啊，那网友们。天天黑，天天说我呀，说那是假的呀。半年前我打算装修了哈，这是开始动工了，呃，这大家伙才这个没有黑的了，要不然都说我那房子不是买的，那骗人的，那个租的，或者是说就为了拍视频那个怎么样子了，我又不会学话啊，就是那意思啊。
，我要不装修啊，估计我现在都得骂到被骂到现在，就天天说我骗人。呃，还有了，我说我老早以前在上海扎根，你们就是不信，那你不信，我也不能说啥，对不？嗯，然后那个我要说，我呢还有其他的这个生存的职业，你也不信，那你就不信呗，你就当我吹牛逼呗，反正我生不生存也饿不着你，对吧？也无所谓。然后那个，那我住的房子呢，也是吹牛逼的啊，嗯，其实就是一个直播间。几平米，然后天天 AI， 这没啥，哎呀，有啥嘛？然后那个我工作呢，就是吹牛逼啊。那我再给你吹个牛逼啊。我的老本行呢，呃，做了很多年了，早就熟门熟路了，就是已经都不当回事儿了，在做的。呃，当然了，具体的也有很多很多。详细的内容，详细的故事，我不便于跟你们分享了啊。呃，你们喜欢畅想幻想，那我,我也管不着啊。但是记得别侮辱别人人格啊，不要侵权啊。首先呢，我大莹莹走到今天呢，呃，别管是混得好还混得不好哈，呃，都是正正当当的，呃，都是没有走一些外面邪道，没有旁门左道的。就是有多大能耐使多大能耐，没有能耐就这样，哎，一直都这个德行。呃，那我再给你们吹个牛逼啊！自媒体，哎，可能是我做的第三个，呃，算是行业吧，哈，第三个行业。那第二个呢，我从来没跟大伙说过。那你也可以当做我是吹牛逼，我现在就是给你吹牛逼，你爱听不听。<笑>我再吹个牛逼啊！如果我说我以前哈坐的车子要比我现在的好很多，或者说啊公司有几辆车子，怎么怎么地，你们说觉得我吹牛逼吹到天上去了是吧？啊，所以啊，<笑>啥啥都吹牛逼，就吹牛逼，咋地了？今天虽然是礼拜六啊，你们看到我好像在家里休息了啊。那我要跟大伙说，再吹个牛逼。我说现在有人在前线，在一线呢。我现在是在二线，那我有必要跟自媒体上的闲言碎嘴的人说我今天都干啥了？我说了他们也不会理解的呀，反而还是会觉得我吹牛逼。所以啊，这也是个牛逼就行了。哎呀，网络上啊就是这样子吧，我都早就麻木了。但是我嘴也欠，为了凑个视频内容，偏要说点儿这些破烂事儿。<笑>没有这些破烂事儿，莹儿还找不到话题呢。也怪我自己啊，在家里面窝子也拍不出来啥的，也拍不出来啥有内容的素材。好多人都说你抽空你出去啊，别在窝里头这么拍。你这上海这么大，你随便在什么地方拍哈，都有内容，都有素材。大家伙都是好心好意的劝我，我也知道，主要是我走不开，我也想出去。我不说嘛，我就想去嘉定啊，嘉定还有夜市呢，但是嘉定挺远的，你去了和回来呀，我妈呀，紧绷紧儿啊，还还还一天时间可能都浪费。包括夜市，夜市晚上开到几点我也不知道呢。夜市完了之后，你地铁可能都赶赶不上，可能都没办法回来，所以呀、啊。就是想想出去，挺长时间，挺耗时间的，我也就懒得动了。怪我自己啊，怪我没有内容。呃，也是大家伙闲言碎语的说的，也算能帮我炒炒热度。虽然是负面的啊，做自媒体嘛，就不管是正面的还有负面的，要没人逼逼我的话哈，反而我一点热度都没有了。就让他们瞎逼逼去吧，然后那个，要不然。我该被网络给遗忘了呵呵，这也是我的贵人。其实，反正所有的事情都是两面性的，有不好的地方，有好的地方，也没啥不好的。做自媒体的人没有要脸的，要脸的就做不了了，脸都不要了，在乎你说啥呀？一我们不违法，第二是不违背什么道德的哈。
，所以啊，你想说啥就说啥，爱说啥就说啥，你就现在继续说我住桥洞，都很正常，无所谓的啊。天天捡垃圾吃，正常。那本来就是嘛，我做这样的内容，我给大家呈现的就是这样子的感觉。呃，那那那我就是这两把刷子了。行了，朋友们，我得洗澡了。归根结底啊，都怪我长得有点气质，看不出来穷。就再穷吧，你就就看不出来那个衰样，都是个气质惹的祸。没钱，没工作，要啥没啥。这眼睛还落下毛病了，刚刚看手机看的时间长了，又睁不开了，所以大家伙儿不用跟我一般见识，我就是个屁。<笑>